Hello, my dear children. Welcome to a botany class. Karinya class galle. Namla basidio myzits and dasco myzits. Padichu karinu. E class le namka padikyan alla da deutero myzits vibhagana. Apo namla fungus ana padichu ondi dikinda da. Alle, allar ko nalla orme endallo alle. Fungus inde naale class galle ida kya irno. First one phycomyzits. Renda matte de da na. Ascomycetes, Munamate, Basidiomycetes, Nala Mateana, Namalinda Padicambona, Deuteromycetes or Fungi, Imperfecti, in the Varainu repairing goody, and then end. Apo, Deuteromycetes or Fungi, Imperfecti, enana, e uri class in the Varaina, a rend perigalite in Namkaparia. A bit in the Pratiga in the Nochinala, Ethan de. Pair uh, fungi imperfect in the Parayan Karanam Adila sexual reproduction is absent. A bit artificial group of itrilla, a lingual fungus in a vendate in Dakit or artificial group, a lingual special itrilla group in the Lady Lana, Edina Parayana, Deuteromycetes or fungi imperfecti. Karanam Idila sexual reproduction absent in the Varno, Abo only. A sexual reproduction is present. अब एक वाड़ फंगस गलन्दे fungus गल्ले sexual reproduction इंडा ये कॉल नम्बर नोर बंधल्या अब आ sexual reproduction इल्लियात तरत्तेरल्ला fungus गले इल्लाम group लाकी इंगने एक पेरुम deuteromycetes or fungi imperfecti perfect stage is absent. Perfect stage in the sexual reproduction is not available. Now, form class. I will tell you about class. I will sexual reproduction is not available. Organisms now, we have a technological advancement in the genetic material and nature. We have a lot of advancement in the world. Now, we have a lot of deuteromycetes in the group. We sexual reproduction. That's why we have a lot of reassigned Technological advancements, along with our research studies, programmes, this is the deuteromycetes group basidiomycetes group Okay, we characters Mycelium is branched and septate. Mycelium branched and septate in the case of deuteromycetes. Now, if you have a mycelium, mycelium is a substrate of mycelium. We will see the mycelium in the mycelium. Now, known as fungi imperfecti. Now, we will see the why deuteromycetes are called fungi imperfecti? That is the They are known as fungi imperfecti because perfect stage or sexual reproduction is absent in this group. Only a sexual reproduction is present. E deuteromycetes is a group in the asexual reproduction. Now, when sexual reproduction were discovered, we have our research studies, advancements in technology, we have detailed study in this group. We have a lot of sexual reproduction in this group. Chaidapo, Adine, Chalapa the Ascospose produce in the diet to conduct the theatre and davam, Alangal Basidio Spose produce in the diet to conduct the theatre and davam. Anganamanapo, Avare, Ascomycetes, like Alangal Basidio Mycetes group lake, reassign Jedu, Alangal movie do no change, Alavare Marti in the Larthana. But when sexual reproduction were discovered, they were moved into Ascomycetes or Basidio Mycetes. Sexual reproduction is not a 
that is by structures called conidia lingual spores called conidia appo conidia ennu parayna asexual spores aanu ee deuteromycetes vibhagathilulla aalkarude asexual reproduction nadathanulla spores aayittu varunathu then most of them are decomposers ini ivarude mattoru pratheegatha deuteromycetes vibhagathil varunna aalkarude mattoru pratheegatha most of them are decomposers ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിഘാടകരാണ് അല്ലേ അതായത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെ വിഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റി മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലാന്റ്സിന് വീണ്ടും ഇത് മണ്ണിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ റീസൈക്ലിങ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻ റീസൈക്ലിങ് നടക്കുന്നത് അതായത് മണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ആ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീഫ് നിലത്തേക്ക് വീഴാൻ ഉണങ്ങിയിട്ട് അത് ഡീക്കേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗസ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളെയൊക്കെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഇൻഓർഗാനിക് സംയുക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്കി മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവ പിന്നീട് ആ പ്ലാ പ്ലാന്റ്സിന് മണ്ണിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റീസൈക്ലിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂട്രിയൻ റീസൈക്ലിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആര് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് അതിൽ നമ്മളുടെ ഫംഗസിനും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് സം ആർ പാരസൈറ്റ്സ് ഓർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ സാപ്രോഫൈറ്റിക് വിഭാഗത്തിലും ഉണ്ട് ആ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി നോക്കാം കോളിറ്റോട്രൈക്കം ഷുഗർ കെയിനിലൊക്കെ ഡിസീസ് വരുത്തുന്നതാണ് കരിമ്പ് കോളിറ്റോട്രൈക്കം ഓൾട്ടർനേറിയ ട്രൈക്കോഡെർമ നമുക്കിതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കി വേണമെങ്കിൽ കാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കാം സി എ ടി കാറ്റ് കോളിറ്റോട്രൈക്കം അതായത് ഡിറ്റോറോമൈസിറ്റ്സ് വിഭാഗത്തിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളിറ്റോട്രൈക്കം ഓൾട്ടർനേറിയ ട്രൈക്കോഡെർമ ആ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കാറ്റ് സി ആ കോളിറ്റോട്രൈക്കം എ ഓൾട്ടർനേറിയ ടി ഫോർ ട്രൈക്കോഡെർമ അത് ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡ്യൂട്ടിറോമൈസിറ്റ്സ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഓർക്കാനുള്ളത് ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസിറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗസിനെ പറ്റി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫംഗസ് അപ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ലൈക്കൻ മൈക്രോറൈസ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ആ രണ്ട് ടേം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സ് ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ് ബസീഡിയോമൈസീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫഞ്ചായി ഇംപെർഫെക്റ്റായി ഓർ ഡ്യൂട്ടിറോമൈസീറ്റ്സ് ഇനി അതിൽ തന്നെ ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ളത് ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആസ്കോസ്പോസ് ആർ സീൻ എൻഡോജീനസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കോസ്പോസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എൻഡോജീനസ്ലി ഇൻ ദി ആസ്കസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ന്യൂറോസ്പോര ബയോകെമിക്കൽ ആൻഡ് ജെനറ്റിക് വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം മോറൽസ് ട്രഫിൾസ് അല്ലേ ഈസ്റ്റ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ സീലിയം ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ബസീഡിയോമൈസീറ്റ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ബസീഡിയോസ്പോസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സോജീനസ്ലി ഓൺ ബസീഡിയം ഓൺ എ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ബസീഡിയം അഗാറിക്കസ് ഓക്കെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിള് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അഗാറിക്കസ് പക്സീനിയ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ ഡ്യൂട്ടിറോമൈസീറ്റ്സ് ഓർ ഫംഗായി ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയി വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡ്യൂട്ടിറോമൈസീറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടിറോമൈസീറ്റ്സ് എന്ന പേര് വരാൻ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മളുടെ കിങ്ഡം ഫങ്കായ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നു അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം താങ്ക് യു